पुण्यात काल एकशे सहा कोरोनाग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली आहे पुण्यातल्या कोरोना रुग्णांची संख्या यामुळं पाच हजार पाचशे तेहतीसवर पोहोचली आहे तर पुण्यामध्ये काल अकरा कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाला दिवसभरात एकशे चौऱ्याऐंशी रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे तर पुण्यामध्ये आतापर्यंत तीन हजार एकोणसाठ रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे आणि पुण्यामध्ये सध्या दोन हजार एकशे नव्वद रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत अकोल्यामध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत वाढ होती आहे अकोल्यामध्ये बुधवारी कोरोनाचे बहात्तर नवे रुग्ण समोर आले अकोल्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या पाचशे वर पोहोचली आहे तर काल दुपारी सव्वीस जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे त्यातील पाच जणांना घरी तर उर्वरित एकवीस जणांना संस्थात्मक लगीकरणामध्ये ठेवण्यात आलं आणि अकोल्यामध्ये आतापर्यंत तीनशे जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला तर एकशे जणांवर उपचार सुरू आहे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये कोरोना रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचं पाहायला मिळतं या ठिकाणी कोरोनाच्या आणखी बारा रुग्ण सापडल्यानं जिल्हावासियांच्या चिंतेत भर पडली आहे नव्यानं टेस्ट करण्यात आलेल्या बारा जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले तर या कोरोनाग्रस्तांवर सध्या आयसोलेशन सेंटरमध्ये उपचार सुरू आहे हिमळ जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या एकशे वर पोहोचली आहे जळगाव जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचे चौदा नवे रुग्ण सापडले बुधवारी कोरोना पॉझिटिव्ह निघालेल्या भडगावमध्ये सात जळगावमधील शिरसोलीतील तीन आणि यावल भुसावळ जामनेर आणि एरंडेल मधील प्रत्येकी एका रुग्णाचा समावेश आहे जळगाव जिल्हा जिल्ह्यामध्ये कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या यामुळं पाचशे बावीस इतकी झाली आहे नागपुरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढतच आहे बुधवारी आणखी आठ जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे तर क्वारंटाईन असलेल्या आठ संशयितांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे त्यामुळे कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या चारशे एक्केचाळीस वर गेली आहे तर नागपुरात काल आणखी एका कोरोनाग्रस्ताचा मृत्यू झालाय आतापर्यंत तीनशे त्रेचाळीस जणांनी कोरोनावर मात केली आहे कोरोनाचा काळ औरंगाबादकरांसाठी अत्यंत कठीण आहे या काळात रुग्णांच्या मृत्यूचं प्रमाण वाढतंय फक्त पंधरा दिवसातच औरंगाबादेत चौसष्ट टक्के मृत्यू झाले आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशाचा मृत्यू दर दोन पूर्णांक शहाऐंशी टक्के आहे तर महाराष्ट्राचा मृत्यू दर तीन पूर्णांक एकवीस टक्के आहे पुण्याचा मृत्यू दर सर्वाधिक चार पूर्णांक छप्पन्न टक्के आहे तर त्यानंतर औरंगाबादचा चार पूर्णांक चव्वेचाळीस टक्के इतका आहे आणि एक मे ते एकवीस मे या दरम्यान औरंगाबादेत कोरोनाचा उद्रेक झालेला आहे आणि या काळात एक रुग्ण वाढले तर बावन्न रुग्णांचा मृत्यू झालाय नाशिकमध्ये एकशे चाळीस पोलीस कोरोनामुक्त झालेत मालेगावात पोलीस बंदोबस्तात असताना जिल्ह्यातल्या तब्बल एकशे सत्तावन्न पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली होती यापैकी तब्बल एकशे चाळीस पोलिसांनी कोरोनावर मात केली आहे आणि कोरोनाला आसमान दाखवत आपलं घर गाठलंय कोरोनाशी लढताना नाशिक पोलीस दलातील तीन जवानांना वीरमरण आलंय तर चौदा पोलिसांवर अजूनही उपचार सुरू आहे नाशिकमध्ये बुधवारी आठ कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झालाय तर आतापर्यंत एकूण मृतांचा आकडा अठ्ठावन्न वर पोहोचलाय आणि जिल्ह्यातल्या कोरोनाग्रस्तांची संख्या एक हजार दोन एवढी झाली आहे सोलापुरात त्रेचाळीस नवे कोरोनाग्रस्त रुग्ण सापडले त्यामुळे चोवीस पुरुष आणि एकोणीस स्त्रियांचा यामध्ये समावेश आहे तर कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या सहाशे सदुसष्ट एवढी झाली आहे आणि कोरोनामुळे बुधवारी तिघांचा मृत्यू झालाय आतापर्यंत तीनशे अकरा जणांनी कोरोनावर यशस्वी मात केली आहे रायगड जिल्ह्यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या सातत्यानं वाढतीय जिल्ह्यात बुधवारी दिवसभरात साठ नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे यात पनवेल महापालिका क्षेत्रातील अठरा पनवेल ग्रामीण मधील पाच उरण मधील पाच अलिबाग मधील अकरा कर्जत मधील आठ पोलादपूर मधील सहा रुग्णांचा समावेश आहे तर जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या नऊशे वर पोहोचली आहे आतापर्यंत पाचशे रुग्ण बरे झालेत आणि तीनशे रुग्ण सध्या उपचार घेत आहेत सोलापूर शहरातील कोरोना आता जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातही वेगानं पसरू लागलाय माळशिरस तालुक्यातील अकलूजमध्ये कोरोनाचे दोन पॉझिटिव्ह रुग्ण निघालेत व्यापारी असलेल्या एकाच कुटुंबातील माय लेकराला कोरोनाची लागण झाली आहे तर खबरदारी म्हणून काल अकलूज शहरातील बाजारपेठ बंद ठेवण्यात आली होती डॉक्टरांच्या वेतनवाढीच्या मुद्द्यावर निवासी डॉक्टरांची मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यासोबत बैठक झाली आणि त्यामध्ये सकारात्मक चर्चा झाल्याचं कळतंय या डॉक्टरांना सध्या चौदा हजार आठशे रुपयांचा स्टायपेंट दिला जातोय हे आता वाढवून चोपन्न हजार रुपये करण्याची मागणी डॉक्टरांनी केली आहे आदित्य ठाकरेंना याबाबत डॉक्टरांनी निवेदन दिलं होतं त्यानंतर महापौरांनी डॉक्टरांना बोलावून घेतलं आणि बैठक आयोजित केली त्यामुळे डॉक्टरांच्या वेतनावर लवकरच चांगला निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे सांगलीतल्या जत शहरामध्ये एका व्यक्तीचा मृतदेह चक्क कचरा गाडीतून नेण्याचा धक्कादायक प्रकार घडलाय 
होम क्वारंटाइन या व्यक्ति का अन्य आजारा मृत्यू मात्र कोरोना सोशल मीडिया पर चर्चे मु हा प्रकार घड़ा है रायगढ़ तलोजा इधु हि व्यक्ति आली होती अक्रमेपासन हि व्यक्ति होम क्वारंटाइन होती त्रास व्यक्ति रुग्णा दाखिल होता तिथ व्यक्ति का पंचवीस मे रोजी मृत्यू व्यक्ति नातलगान जत नगरपालिके संपर्क साधन मृतदेहा अंत्यसंस्कार करना की मांग की होती मात्र शववाहिका उपलब्ध नसान मृतदेह ने अखेर कचरा गाड़ी का वपर करावा लगला कोरोना पॉजिटिव निघालेल्या रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयातील नर्सिंगच्या पाच विद्यार्थिनींनी कोरोनावर यशस्वी मात केली आहे त्यामुळे या पाच विद्यार्थिनींना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला यावेळी टाळ्यांच्या गजरात आणि पुष्प देऊन त्यांना घरी सोडण्यात आलं कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी नाशिक महापालिकेनं आता अद्ययावत तंत्रज्ञानाची मदत घेतली आहे त्यासाठी महापालिकेच्या पंचवटी विभागीय कार्यालयामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कमांड अँड कंट्रोल सेंटर तयार करण्यात आलं शहरातील कंटेनमेंट झोन कोरोनाग्रस्त रुग्ण संशयित रुग्ण होम क्वारंटाईन करण्यात आलेल्या व्यक्ती यांच्यावर या कमांड अँड कंट्रोल सेंटरमधून नियंत्रण ठेवलं जात आहे लॉकडाऊन काळात श्रमिक ट्रेन सुरू झाल्यामुळे मुंबईतून आपल्या राज्यात जाण्यासाठी मजुरांची सोय झाली आहे मात्र मजुरांची संख्या जास्त असल्यानं रेल्वे स्थानक परिसरामध्ये गर्दी होतीय सीएसएमटी स्थानक परिसरामध्ये देखील अशीच मजुरांची गर्दी पाहायला मिळाली या अगोदर देखील वांद्रे आणि कुर्ला स्थानक परिसरात परप्रांतीय मजुरांची गर्दी पाहायला मिळाली होती येत्या एक जूनपासून सुरू होणाऱ्या रेल्वे गाड्यांमध्ये महाराष्ट्रांतर्गत प्रवासासाठी तिकीट देण्यात येणार नसल्याचं मध्य रेल्वेनं जाहीर केलंय त्यामुळे मर्यादित प्रमाणामध्ये रेल्वे वाहतूक सुरू झाली तरीही राज्यांतर्गत रेल्वे प्रवास करता येणार नाहीये केंद्र सरकारनं देशामध्ये एक जूनपासून मर्यादित प्रमाणामध्ये रेल्वे वाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय त्यामुळे त्यासाठी देशाच्या विविध भागामध्ये प्रवास करण्यासाठी दोनशे रेल्वे गाड्या सोडल्या जाणार आहेत पुणे पाटणा ही गाडी सुद्धा एक जूनपासून सुरू होणार आहे तर मुंबईवरून एकूण अठ्ठावीस गाड्यांची वाहतूक सुरू होणार आहे त्यापैकी दहा गाड्या जरी पुण्यावरून जाणार असल्या तरीही पुणे मुंबई किंवा महाराष्ट्रातील इतर महामार्गावरील प्रवासाचे तिकीट दिले जाणार नाहीये लॉकडाऊनच्या काळात रत्नागिरी जिल्हा वाहतूक नियंत्रण विभागानं वाहन चालकांकडून आतापर्यंत एक कोटींचा दंड वसूल केलाय या कालावधीत वाहतूक पोलिसांनी अठ्ठावीस हजार पाचशे नव्याण्णव वाहन चालकांवर कारवाई केली आहे हेल्मेट न घालणाऱ्या तेरा हजार एकशे चोपन्न बाईकस्वारांकडून पासष्ट लाखांचा दंड वसूल करण्यात आलाय रत्नागिरी शहर आणि जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाहन चालक कारवाईच्या भीतीनं नियमांचं पालन करत शिवाय हेल्मेट वापरणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे आता तुम्हाला व्हॉट्सअपवर गॅस बुकिंग करता येणार आहे त्यासाठी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडनं ग्राहकांसाठी खास व्हॉट्सअप नंबर सुरू केला आहे भारत गॅसचे तब्बल सात पूर्णांक दोन कोटी ग्राहक आहेत त्यांना हा थेट फायदा मिळणार आहे गॅस बुकिंगसाठी तुम्हाला एक आठ शून्य शून्य दोन दोन चार तीन चार चार हा क्रमांक आपल्या मोबाईलमध्ये सेव्ह करावा लागेल नंतर या क्रमांकावर व्हॉट्सअप मेसेज करावा लागेल आणि त्यानंतर तुम्हाला गॅस बुकिंगसाठी मेसेज येईल त्याला रिप्लाय केल्यावर तुमचा गॅस बुक होईल अवघ्या पाच ते दहा सेकंदांची ही प्रक्रिया आहे त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे कोल्हापूर जिल्ह्यातील धामणे गावात क्वारंटाईनचा अनोखा प्रयोग पाहायला मिळतोय मुंबईतून आलेले नागरिक गावच्या शाळेत क्वारंटाईन करून ठेवलेले आहेत मात्र यांना आपलं घर आणि क्वारंटाईन केलेली शाळा यात काहीच फरक वाटत नाहीये कारण घरात मिळणाऱ्या सगळ्या सोयी सुविधा यांना गावकऱ्यांनी स्वखर्चातून पुरवल्यात दोन वेळचं जेवण चहा नाश्ता सगळी व्यवस्था करण्यात आली आहे या गावचे सरपंचच मुंबईला कामानिमित्त गेले होते त्यामुळे ते देखील क्वारंटाईन झाले गाव इतकी व्यवस्था करत असल्याचं पाहून क्वारंटाईन असलेले नागरिक देखील शाळेची साफसफाई करण्यासाठी पुढे आले आता एक ब्रेकिंग न्यूज समोर येते पंधरा जून पासून शाळा सुरू करण्यास राज्यातील शिक्षक आमदारांनी विरोध केलाय राज्यातील पाच शिक्षक आमदारांनी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली आहे पंधरा ऑगस्ट पासून शाळा सुरू कराव्यात तसंच पहिल्या टप्प्यामध्ये फक्त आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करावेत आणि पहिले ते सातवी पर्यंतचे वर्ग उशिरा सुरू करावेत अशी भूमिका या शिक्षक आमदारांनी मांडली आहे पंधरा जून पर्यंत विद्यार्थ्यांच्या घरी पुस्तकं पोहोचवली जावीत असंही आमदारांनी सूचित केलेलं आहे आणि यानंतर आता शिक्षण मंत्री नेमकं काय निर्णय घेतात हे पाहणं महत्वाचं असेल यानंतर पुन्हा घेऊयात उर्वरित बातम्यांचा वेगवान आढावा
कोरोना पार्श्वभूमि पर दावी का भूगोल विषया पेपर रद्द आता भूगोल का सरासरी गुण देना निर्णय घे राज्य मध्यमिक शिक्षण मंडला अध्यक्ष शकुंतला काले साम टीवी ही महति दी रद्द कर भूगोल या विषयाच गुणांकन कस हो बाबत पालक संभ्रम होता मनु निर्णय घे तज्ञा की एक समिति स्थापन करती या समितन अहवा सादर कर सर्व पेपर मध्य आ सरासरी आधारा भूगोल गुणांकन कराव अफारस की परीक्षा रद्द हो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठान विद्यार्थ्याकून परीक्षा शुल्क वसूल कराया सुरुआत की है राज्य विद्यापीठ और महाविद्यालय स्तरा अंतिम वर्षा परीक्षा वगलता सर्व अभ्यासक्रम परीक्षा रद्द करना की घोषणा दोन आठवीस कर मात्र विद्या विद्यापीठाकून ऑनलाइन परीक्षा अर्ज भरना डिजिटल पेमेंट ऑप्शन दे डिजिटल पेमेंट के अर्ज भरने की प्रक्रिया पूर्ण हो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ दरवर्षी परीक्षा शुल्का दर अंदाजे पंद्रह कोटी रुपये जमा होता येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर हे घोटाला मुख्य सूत्रधार महती ईडी तपास समोर आई है राणा कपूर यानी पन्ना पन्ना कोटी रुपया तीन बनावट कंपन मार्फत गैरवापर के उल्लेख ईडी पुरवनी आरोप पत्र है तो राणा कपूर यानी मंजूर के लिए जवरपास पंच हजार कोटी रुपया कर्ज बुड़ीत खात्या गली डीएचएफएल दिल्ल कर्ज सर्वाधिक होते ईडी कपूर या नाटक कर तपास सुरू किया तपास दरमियान पांच हजार पन्ना कोटी रुपया तीन कंपन मार्फत गैरवापर के समोर आए उत्तर और मध्य भारता अनेक भाग पुढ़ी चौवीस तास उष्णते लाट कायम रह है उत्तर पश्चिम दिशे वहाया को वाणु सद्या की उष्णते लटे की परिस्थिति कायम रहू शकते अंदाज वर्तव्या विदर्भ आ पश्चिम राजस्थान या भाग तुरक ठिकाणी अतितीव्र उष्णते लाट ये ला, ही हवान खायान संगित पूर्व विदर्भातील भंडारा गोंदिया जिल्ह्यात तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे येत्या चोवीस तासात या जिल्ह्यामध्ये सत्तेचाळीस अंश इतक्या तापमानाची नोंद होण्याची शक्यता आहे गेल्या तीन दिवसापासून विदर्भात तापमानात अचानक वाढ झाली आहे तर चाळीस डिग्रीवरून तापमान पंचेचाळीस डिग्रीवर केलं आहे आणि गेल्या तीन दिवसात तापमान अधिक वाढण्याची शक्यता आहे गैल दोन दिवसांस अकोलत तापमान उच्चांक गाठले है तापमान का पारा सत्तेच अंश सेल्सि पोचला है अशात उष्माघाता पहला बड़ी गे धक्कादायक घटना समोर आई है जिहतर कोरोना थैमान घर दुसरी कड़े तापमान का पारा ही वाड़ो है उष्माघाता मरण पावना व्यक्ति नाव किसनराव किनेकर है बापुर तालुक्याल मोरगाव इधले रहीवासी होते ये अठेच तासंत मॉन्सून अरबी समुद्रा दक्षिण पूर्व भागासह मालदीव कोमोरी बंगाल उपसागर दक्षिण मध्य भाग पोचना है दरमियान काल मॉन्सून अंदमान समुद्र निकोबार बेटे बंगाल उपसागर दक्षिण भाग पोचल की महति हवान विभाग ने दी है अंफान चक्रीवादान हे चक्रीवाद थाम अठेच तासंस मॉन्सून पुढ़ सरकने सा बंगाल उपसागर पोषक स्थिति तैयार स्थिति कायम रास वे आधीस मॉन्सून केरल में दाखिल होने की शक्यता है राज्य लवकर मॉन्सून दाखिल हो रहा है पंद्रह वीस जून दरमियान मॉन्सून मुंबईत भाकित हवान खायाक वर्तव्य आए है केरल में मॉन्सून पांच जूनपर्यंत तो मुंबई में पंद्रह वीस जूनपर्यंत रहने की शक्यता है बंगाल उपसागरा निर्माण चक्रीवादा मॉन्सून उशिरा ये अभी शक्यता होती मात्र मॉन्सून की वटचल पुनः सुस्थिति निरीक्षण हवान खायाक नोद दरवर्षी तुमले गटार पुबले रस्ते और ठप्प पड़े मुंबई हे मॉन्सून में सहज पहाय मिलते मात्र यदा का मॉन्सून हा लॉकडाउन में जा रहा है ज्यादा लोकल आधीज बंद है तत मुंबईत गर्दी ही नहीं है तो मु यदा मॉन्सून मुंबईकर घर बसन अनुभवता भंडारा जिहल शेक टोलधाड़ कि नव संकट उभ रहा है भंडारा जिहल मोहाड़ी तालुक्याल सालाई खुर्द आंधाड़ाव बालडोंगरी गाँव टोलधाड़ कि प्रवेश भंडारा जिहल शेक चिंता वाढ़ी है शेत पीक तसच भाजीपाला हिरव्यागार वृक्षाच नुकसान या टोलधाड़ी होता है आधी कोरोना मुझे हतबल चलना जिहल शेक चिंत पड़ा जिहत अंसनगाव सुरजी तालुक्याल मुरादेवी इधं लगे आगी में चार घर चढ़ुन खाक चाली है आगीत गोट्यात बधे तीन बैल तसा एक मईस आ बोकड़ा सा ही मृत्यू है दरियापुर अकोट अचलपुर इधल अग्निशम दला आगी पर निंत्रण मिल आगी में चार घर जड़ून खाक चाली आता कुटुंबा उघड़ रहना की वे आई है
नागपुर कॉटन मार्केट परिसर में लगे भीषण आगी में भाजी और इतर साहित्या का ही दुकान जल्द खाक है आग नेमकी कशी लगली याच कारण कहू शकल नहीं है दरमियान कोरोना का संसर्ग वाढ़ू नए ये मार्केट बंद आल होता आता का ही अटी शर्थी मार्केट सुरू हो आगी व्यावसायिकां दुहेरी फटका बसला है